じゃあ今日はこの店じゃねえかご紹介したいなと思っておりますなかなか行きづらいいいじゃどうも、今日は東京ラーメンのラーメンメロスさんに来てもらってます。どうもこんにちは。このチャンネルは全国の愛されグルメを紹介するグルメチャンネルとなっております。今日は東京のラーメンですね。そうですね。今日はどんな企画ですかリクエストがありまして、ちょっと離れてでも走ってでも行くべきだっていうラーメン屋さんをご紹介してくださいと。じゃあ今日はこの店じゃねえかというのをちょっとご紹介したいなと思っております。ちなみに、なんてお店なんですか本日はですね、一気一気実は、東京都内に4店舗あるんですけど新宿駅から電車で1時間以上最寄り駅がね多いですねでさらにその最寄り駅からお店までが約2キロ<笑><笑>けどそれでも食べに行きたい食べに行った方がいいお店でございますしご紹介する意味があるんですよねうわいいじゃないですかじゃあどんなラーメンなのっていう話なんですけどこちらの都内に4店舗あるいつきさんのグループなんですけども誰誰もが知ってるんではないカラオカっていうぐらいのお店なんですけど、ゴロカミ製作所。はい、聞いたことある人。はーい。<笑><笑>俗<笑>乳ラーメンの百名店っていうところに4年連続でしたっけずっと選ばれ続けているこの紙製作所すごいですね高井月さんのグループの中で新宿にあるっていうのもあるんでみんなが行きやすくて有名店の一つですまずどういったお店なのかちょっと見てみましょうか僕が撮った写真なんですけどこれ変わったオブジェですねなんかそうそうそうそうこれね他のお店もこういうオブジェのある看板なんですよかっこいいんですよ確かにでこちらね有名なのは割とつけ麺なんですけどはい見てくださいこちらうーわうまそうこれまず見てこれね実はねエビなんですよええー、甲殻類をわしゃわしゃ食べてる感じがするええー、濃いってことですかエビの味が濃いっすねうまそう全然嫌味のない超うまいエビを食っているつけ麺ですへえー、これ麺もまたうまそうっすね、はいはい、ちょうど今僕のバッグにあるのがこの製作所さんの麺なんですけど<笑>麺だけでも美味しいし、そしてこのバジルね。<笑>バジルを加えることによって、イタリアン風でございますよと。ほいで、これ見て、チャーシューとかじゃなくて、これバケットなんですよ。ほんとだこれ、つけだれにつけて食べてください。次の写真、焼きチーズご飯。焼きチーズご飯。どうですかつけだれのトマトスープ。え、かけちゃうんすかはい、かけていいです。もうかけうーわ、最高。はい、リゾットで。もうこの焦がしてるのがずるいっすもんね。つけてもよし、味変よし、バケットよし、最後リゾットよし。なるほど。はい。こちらの五の神製作所、ぜひおすすめなんですけども、さらにこの流れでもう一店舗行きやすい場所にあるのが、五の神水産。神田駅の数字あ、いいですね。はい、行きやすいかと思います。で、こちらはですね、銀だらラーメンですよ。銀だらですかはい、どう思います初めて聞きましたね。本当なんだろうな、最初ね、食べた時の癖強い感じがあるんだけど、食べ進めていくと、それが違和感なくなって、うまいに変わるんですよね。これも確かに一回試してみたいですね。ぜひこれ行っていただきたいです。本当に僕また行きたいで今4店舗中2つ行きやすいお店ですよということで紹介させていただきましたけどキーワード1個あったと思うんですよエビとか銀だらとかとにかくその素材の味のパンチ力この激しいのが美月さんの印象かななんていうふうに思っております面白いお店ですよこれはあと紹介する残りの2つこれはねなかなか行きづらいたまたま僕がそのお店に走っていける距離だったから行けたっていう感じ<笑>いつきさん、普通の人が行く場合、新宿駅から、中央線に乗りまして、はい、途中立川で、大目線に乗り換えまして、小沢っていう駅で降ります。新宿からなんと1時間以上かかります。さらにです、その小沢っていう駅から約2キロ。最寄り駅から2キロですからね。けど、これが行くじゃないですか。僕、はい、あの、走って行けるのってやっぱ日曜日しかないので、日曜日のランチタイム終わりぐらいに出かけて行くんですけど、2時過ぎでも、まだ10人近く並んでますからね。こちらどんなラーメンになるんですかあの、いつきさんはタイ。タイ出しってことですかそう。見てください。住んでるんじゃなくて、こんだくっていうの、こういうの。タイ出しって言うと、住んでるイメージですもんね。そうでしょすげえですよ、これが。タイ、ドーンって言いますから。確かにうまそうですね。でしょ超うまいもん。
ってこれやっぱ時間かけていく価値ありますねすっごいあると思います食べログの口コミを見たことがあるんですけどもう僕も参考にさせてもらってるいろんな店に行っている方がやっと本店に来れましたっていうタイトルで書いちゃうぐらいなかなかやっぱ行きづらいお店なんですよこの紙製作所が好きですこの紙水産好きですっていう人だけじゃなくてもう本当に僕ラーメン大好きですっていう人にはぜひ行っていただきたいお店でございますねあともう一つこの紙製肉店っていうのがありましてこちらもまたなかなか行きづらい場所にありましてですね新宿駅から電車に乗っていただきまして今回はその使い地線の東アキルっていう駅から約 1.2 キロなかなかヘビーなところにありますよねでちなみにメロスの地から行きますと玉川沿いをずっと登っていく約15キロ走ったところにちょうどありまして走ってすすりに行かせていただきました去年のこれ5月に行ったんですけれども非常にこう今度は豚ですよ見てくださいこの泡泡した感じまたね多分曲調が好きそうな絶対好きですよ、ね、しかし今こちらのお店なんと精肉店という店名はそのままに煮干し編っていう形で9月の末に煮干しの手元になってるらしいんですよ状態変更ですねそう行けてなくて実際どういう情報なのかもう本当にウェブ上でしかそのネタは知らないのでちょっと今回この撮影を機にですね行ってみたいなと思いますねうわいいな土日ちょっと走って行ってきますよはいそしたらじゃあ GoPro ここにつけて走っていきましょうかおーめちゃくちゃいいじゃないですかなんかそういう感じでレポートできたらいいかななんて思います楽しみにしてますぜひはい。というわけで、今回は、新宿から電車で1時間、そして最寄り駅から、なんと2キロの離れた、なかなか行きたいけど行けないけど、絶対行ってほしい、いつきさんのご紹介をメインでさせていただきました。もし、今日こちらのいつきさんだとか、この神水産、この神製作所、この神精肉店、ああ、行ってみたいな、というのを少しでも思っていただきましたら、ぜひこちらのいいねボタンを押していただくのと、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。走っていくのもイージーです。何のこれから行こうと思っているところが食べログ調べだと15時がラストオーダーです、えー、間に合うんでしょうかちょっと間に合わなかったらやだな走っていきたいと思いますうい、えー、現在5キロぐらい、えー、GoPro 電源切れました充電忘れてましたいい景色です間に合うかな現在14時54分残り3キロちょいぐらいですかねはいえー、ただいま何時ですか3時ちょっと過ぎたところでございます到着はしましたが準備中ということで残念ながら入れませんでしたいい悔しいこれ煮干し食べたかったなはいここでじゃあ記念撮影して出ていきたいと思いますまたチャレンジしたいと思います